for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-ipon gamit ang 50-30-20% method. Disclaimer lang guys, this idea is based on my experience. Alam ko, this 2019, madaming gusto sa inyong makapag-ipon. Lalo na dyan sa may mga pamilya, kagaya ko. Sa may mga anak na gusto din mag-travel, gusto magbumili ng ganito, gusto bumili ng ganyan. Naiintindihan ko pa yun. By the way guys, before tayo mag-proceed sa main topic ng video na ito, make sure na nakasubscribe ka and click the bell button beside it para ma-notify kayo sa mga upcoming videos na i-upload ko. Alam ko madami sa inyo yung gusto makapag-ipon this 2018 and at the same time, gustong mabili yung mga luho. Doon sa mga may mga anak, gustong mabili yung ganito, gustong mabili yung ganyan. This method is for you. Kagaya nyo, nahihirapan din akong mag-ipon. But, sa dami-dami ng errors and trials na natry ko, siguro it's time to share with you kung ano yung isang idea na dinatry ko ngayon and I think effective siya sa mga gustong makapag-ipon at gusto ding masunod yung mga luho-luho. Okay guys, magiging prangka ako sa inyo kasi alam naman natin na madaming mawalabas ng mga bagong style ng dami, bagong makeup, bagong trendy na kung ano-ano, bags, shoes, kahit mami na tayo, syempre gusto pa rin natin yung nabibili yung mga gusto natin. That's why, I talk to my husband na, why not try this one? Yung 50, 30, 20% na method. Susubukan lang namin. Kasi, para ma-enjoy naman namin yung buhay namin. And, yung mga goals namin sa buhay is, ma-achieve namin pa isa-isa. Disclaimer lang guys, hindi ako professional na financial advisor. But, this video or this idea is based on my experience. Pisa na natin kung ano nga ba yung 50, 30, 20% na method. Number one, ano ba yung 50 dun sa method na yun? Yung 50 sa method na yun is ibig sabihin nun, yun yung ilalaan mong budget para dun sa mga basic na binibili mo araw-araw. Like foods, bayad sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa gas, yun, and etc. Yung mga basic na ginagamit, ginagamit nyo, yung mapupunta yung 50% ng sahod nyo. Number 2, number 30 sa method na yun. Yung 30%, dun naman, yun naman yung personal expenses nyo. Halimbawa, yung mga pambili ng makeup mo, ng damit, ng sapatos, ng bag, yun yung nakalaan na porsyento na pwede mong gastusin. But, number 3, ano ba yung 20% dun sa method na yun? Yung 20% lang naman, yun yung porsyento ng sahod mo na pwede mong ilaan para sa ipon mo or tinatawag nating savings. By this method, kahit pa paano na bibili namin yung gusto namin, gusto namin kainin, gusto namin para sa katawan namin, like clothes, like makeup, para sa akin, like shoes or bags, by this method, na tutulungan ko yung sarili ko na makapag-relax-relax din at the same time. And kahit pa paano, kahit small amount, may, na may naiipon kami. Halimbawa, sa 20,000 na sahod, yung 50% doon, yung 10K. Yung 10K para yung sa foods and ano pagkain, yung ganon. And yung 30% naman, para naman sa mga pambili namin, sa sarili namin, na diba gusto namin pumunta sa ganito, pero kaming pagkukuna ng gastos. At yung 20% naman, good thing kasi, kahit maliit lang siya, may ipon na namin yung 20%. Ano ba, doon sa 20K, yung 50% noon, 10K, yung yun yung sapot namin. Yung 30% naman is yung 6K. So, yun yung, yun yung, Alam nyo, nasa sa inyo din naman yon kung susundin nyo yung 50-30-20% method. Kasi, yung, yung 6K talaga sa, sa personal expenses is napakalaki na. Pero, depende yun sa inyo. Chase nyo naman yon Kung gusto nyo dagdagan yung savings nyo, go ahead. Halimbawa, yung 20% naman dun sa sahod nyo is 4,000. In 12 months, magiging ilan yon so, kayo na ang sumagot dyan. So, yun yung magi magiging ipon nyo in one year. So, I hope guys nakatulong sa inyo yung video na ito. And comment down below kung anong, anong masasabi nyo sa topic natin ngayon. And like this video kung may natutunan kayo. And don't forget to subscribe and subscribe.